Venga, Rodrigo, muchas gracias por, por querer alojarme, de verdad, que ilusión. Un abrazo de modero a modero. Hasta luego. Este Rodrigo me contactó y accedió a recibirme en su casa en Puerto Montt. Así que, Rodrigo, muchísimas gracias. Por nada, por nada bienvenido y buena ruta, buenos viajes. <ríe> ojalá, ojalá así sea. Así va a ser. ¿Qué vamos a hacer, Rodrigo? Vamos a tratar de limpiar tu cadena y de engrasar la de Con un truco de 12 pillos de dientes. Pues nos acabamos de dar cuenta que, que se me ha caído el plástico aquí. Cuando me vean en Argentina con esta van a decir, ¿dónde va muchacho? Con esta indecencia. Esto sí que es una chapuza, ¿verdad? ¿Verdad que es una chapuza? ¿Eh? ¿A que sí? Papel de cocina que sustituye al plástico del colín, ¿por qué no? No vi para Argentina. Muchísimo antes de lo previsto, pero hubo un aluvión en Villa Santa Lucía y está la carretera austral cortada. Entonces he hablado con el carabinero. Carabinero. Ah, sí que cortada entonces. Sí, se cortó el aluvión. O sea que esto va para, para largo. Sí, 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 de hecho murieron varias personas. O sea, a partir de Chaitén no se puede pasar. No, yo creo que lo más aconsejable es tomar en Argentina. El camino manda. Cuando no se puede, no se puede. Y lo que no voy a hacer es forzar la situación, coger cuatro barcos. Nada, me voy por Argentina y, y bueno, ya está, que, que tampoco son tan malas. Gracias Roberto, Rodrigo, perdón, joder. Amigo, gracias por todo, hasta luego. Soy italiano, ¿Sí, ¿dónde? ¿Qué es cara, tú? Yo de España. ¿Dónde vas adesso? Eh, vado a Ushuaia. ¿A frío? ¿Sí? ¿La moto? ¿La moto va bien? Sí, hay un poco de cola. Esto está lleno de controles, pasos fronterizos, papeleo, que si has comprado esto, que si has comprado lo otro, que si no puedes pasar un tomate. Y aquí estoy, comiéndomelo porque me lo van a hacer tirar. Uno no aprecia lo que tiene hasta que no lo tiene. Cuando se va la luz te das cuenta de que aprecias la luz. Cuando no te funciona el móvil te das cuenta de lo que dependes del móvil. Y cuando pierdes un poco la flexibilidad o la libertad en las fronteras te das cuenta de la que tenía. Pues eso, simplemente apreciarlo. Las cosas que tenemos la vida en sí misma, la gente a la que queremos. Pero tomate de la huerta. Una pregunta. Re, con, lánzala. Ya. ¿Tienes novia? Esto no, no lo había contado aún, pero me enamoré antes de venir al viaje. Y el viaje no hace un año, hace cuatro. ¡Tengo! 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 loco! Si ella se lo quita. Ahora me lo pongo, se la abuela, abuela. Muchas gracias, amigos. Gracias. Yo no pararé. La abuela, abuela. Con su bigote. La abuela, abuela. Y no le pilla. La abuela, abuela. El mundo es pequeño, pero anchas castillas. Acabo de llegar a Bariloche y en la gasolinera me ha reconocido un pavo que me dice: ¡Eh, Agustín, tú eres. Tú eres el de Soy Tribu, que te, te he reconocido por, por, la, por la BMW verde. Y, y, y la verdad es que ha sido un poco extraño, no sabía bien cómo reaccionar. Es la primera vez que alguien me reconoce y me ha hecho mucha ilusión. Me voy a dormir que estoy reventado. Reventado, pero feliz. Así es como más me está gustando irme a dormir en el viaje. Después de haber vivido tanto y tan intenso, que estar dentro de mi saquito en la tienda de campaña me sepa mejor que un hotel de 5 estrellas. Desde Chile cruzo a Argentina, donde por si algún boludito se había molestado con la broma de antes, te salen amigos de debajo de las piedras, así que no podía estar mejor. Verano, bariloche, fernes con Coca-Cola y la sensación de estar en casa, parecía como un sueño. 
Pero en medio de este idilio tenía que tomar una decisión muy importante tanto para Supernova como para mí. Vamos a ver una cosita. Desde el punto en el que estoy en Argentina, el Bolsón, hasta Ushuaia y de Ushuaia a Pucón, Chile, hay más o menos 4.500 kilómetros. Yo tengo que estar sí o sí obligatoriamente en Pucón para el 2 de febrero. O sea, 100%. Es que es una cosa ineludible. Tengo que estar. La pregunta es, ¿me la juego y voy a Ushuaia y vuelvo sabiendo que pueden pasar mil millones de cosas en el camino y que vas a ser un palizón que te caga? Pues claro no. Vámonos.